Hello. How is everyone doing? Good night, guys. Good evening. How are you? I see Saul, Joel, Carla, Emerson, and Lester. Also see Ariel. Good evening, guys. How are you today? Monday, the beginning of a new week. How are you guys? Hi, teacher. Good night. Uh, I'm going out from from my work right now. I'm ah, right. Wow. I can I can stay in the class. Well, I, I can stay, but I can't participate. Yeah, I understand. No problem. Thank uh, you I for listening. I was listening to the class, teacher. Yes, no problem. Thank you very much for letting me know. Okay. Excellent. Uh, are we going to put mute? Yes, no problem. Good night, teacher. Hi, Sylvia. Good night. How are you? Fine. You? I'm good. Thank you for asking. It is Monday. Yo sé que estamos cansados. Yo sé que no nos... Yeah. No. Esperamos una We're semana más. Yes, I know, but Christmas is coming, so we have all of the good vibes, right? Traffic is terrible. Yes, it is terrible. Yeah, with the shopping nights, las noches de compra, right? <laughs> exactly. Yes, I know, I know, it's terrible. Yes. Let's see. Okay, guys. Awesome. I also see that we have Claribel, Emerson, Saul. How are you guys? How is everyone else doing today, Monday? Monday the 7th. Ya tenemos solo 10 days, guys. 10 days left to work on the platform. Remember que tenemos que haber terminado nuestra platform para el 17 de diciembre by midnight para poder estar successfully inscritos en su siguiente módulo que pasarían ustedes a intermedio 2. So that is very exciting. But in order to do that, you need to finish the platform. Quiero saber, uh, was everyone able to do the midterm test. Todos pudieron hacer el midterm test. Yes, hi, no. Hi, good evening, teacher. Hi, Jorge. Yes, uh, yes I, I did the test. Awesome, love to hear that. I'm so glad. I also see Marcela with the thumbs up, so that's good. Let's see, how about the rest? ¿Y los demás? Are you working on section three? ¿Cómo vamos con la platform? Yo mañana comenzaré, teacher. Oh, Perfect. Tomorrow, I promise. Yes, that's okay, no problem. Solo recordemos intentar avanzar as much as we can para ya esta semana ponernos a trabajar en section four y que no nos come el tiempo y a la next week, section five, Pero estamos bien, porque Section 4 y Section 5 son súper cortitos. Ustedes van a ver. Excellent. Very so, easy. thank you. <laughs> yes. So it's going to be easy. Like today's topic. Como el tema de hoy, it's going to be easy. You'll see. <laughs> today's topic is called, actually, la Section 4, let me show you. De hecho, la Section 4 solo tiene dos partes. Here, para que vean que no les miento. Section 4 only has two parts. The one que vamos a ver hoy, which is the simple past versus the present perfect. Hoy vamos a comenzar a ver el present perfect. And sequence, ver sequence adverbs, I'm sorry. Sequence adverbs. Lo demás es el knowledge check y el knowledge check de sequence adverbs. Como ustedes pueden ver, la section 4 es súper, súper cortita. Um, el present perfect tiene sus cositas, no les voy a mentir. 
but I know that you guys are very smart and that you'll get it very easily. Ya lo veremos. E igualmente la section 5 que la veremos next week only has one topic, which is the future with going to and will and how to use will specifically. Porque ya sabemos manejar going to, right? Sabemos manejar going to? Yes. 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 Excellent. Love that. Entonces vamos a ver cuando vamos a usar will, cuando vamos a usar going to, what's the difference, que cambia, but that will be next week. Y como solo tenemos ese topic, vamos a hacer mucha, mucha, mucha practice. And also review the final test which will be next Thursday. Remember, guys, que ya estas últimas dos semanas ya solo tenemos nuestras clases normales from Monday to Thursday, de lunes a jueves. Ya esta semana ni la otra. Yeah? Hello? Pensé que me habían dicho algo. Okay. Remember that... Um, I have a question. Yeah? Yeah. Uh, where are the other audios of section three? The three other O? Yeah. Oh, no, eight is. <laughs> Here. Mm -hmm. Yeah. Tres punto, but tres punto ocho, el de tres punto ocho. Vea el tres punto ocho, por favor. Okay. Opening three point eight. Three point eight. <laughs> Ok, aquí estamos. Eh, el último. Ajá, ese, 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 ese. Ese audio solo es para la primera pregunta. Y para eso otras ya no están. ¿Cómo? No este están audio más. solo sale por, para, para la primera. Ajá. Mm, escuchámoslo. Ok. Let's see. Let's check. Making Changes Part A Listen and Practice So, are you still living with your parents, Terry? I'm afraid so. I wish I had my own apartment. Why? Don't you like living at home? It's okay, but my parents are always asking me to be home before midnight. I wish they'd stop worrying about me. Yeah, parents are like that. And they expect me to help around the house. I hate housework. I wish life weren't so difficult. So why don't you move out? Hey, I wish I could, but where else can I get free room and board? Okay, let's see. Mm -mm -mm. Let's see. I guess, teacher, so in, in my case, the three, three and four yeah. only is rewrite. Sí, el, la three and four no son del audio, solo son de analyze, right? No hay otro audio aparte para eso, entonces. O sea, no, 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 que... es el, la three and four. Aquí nos dicen las instrucciones. Rewrite the following sentences using wish. Solo que es que usemos wish para estas oraciones. Mm, y tenemos okay, que usar okay. este audio for one and two. Right? Ok, ok, thank you. No problem. Pero quiero ver, quiero ver, Brian. I wish I had an apartment. Well, if you really want a home, ok. No, ya, 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 ya. Sí, está, está bien, está bien, está bien, está bien. Sí, estamos bien. Sí, la three and four. No son de los audios, sino que solo son de reformularlas, right? Use and wish. Perfect. Y one and two, sí del audio. Teacher, I had a doubt. Yes? You said in a past class that the plural of person is people. Yeah. So, is incorrect that I say, for example, there are five persons in the room. Correct. Yes, that's incorrect. 
tendríamos que decir there are five people. Ah, uh, okay, thank you. Yeah. Excellent. Es correcto, sí. El plural de person siempre va a ser people. So, de una, there's just one person, right? Y de two people, three people, four people. Excellent. Y people lo podemos ocupar como countable y como uncountable. So, podemos decir five people, ten people, twenty people, o a lot of people, many people, etc. Right? Excellent. Teacher. Yeah. Um, yo, yo una vez este, le vi una invitación de, de una boda a mi hermana. Ella está en Estados Unidos. Pero ahí le habían puesto para... Ellos son cuatro. Le habían puesto para cuatro persons. Le habían puesto. Sí, porque ahí las tarjetas se invitan. Right? Las personas. I'm, I'm sorry. Perdón. Porque las tarjetas se imprimen. Right? Es como, por ejemplo, que estuvieran aquí... Um, cuando imprimimos las tarjetas de una boda, le pueden poner eh, válido, ay, está en negro, I'm sorry. Válido para, y le ponen el espacio, los de la imprenta. Persona. O a veces le ponen entre paréntesis la S, right? Y aquí, pero a veces le ponen solo persona. Porque puede ir una, a veces le ponen dos y siempre queda dos personas, right? Pero es porque así va printed. Pero gramaticalmente, oh, digamos que las reglas, vea, nos dicen que sí, tendría que ser two people. Okay. Yes. Oh. I'm sorry. Oh, I'm sorry. Yeah. 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 The problem is the, the custom here in El Salvador. For example, you invite uh, someone a party uh, or a wedding, something like that, and yeah. to, to couple, but they they carry on their parents, yes. uh, brothers, their children, sister, law, everything. But <laughs> and because yeah. many, um, I think that people may a uh, presupuesto. I don't yeah. know. Uh, uh -huh. Okay, for, that is a budget. Excellent. For the budget, uh -huh, yeah. <laughs> yeah. Uh -huh. The situation is difficult. It's for money. <laughs> it is. Yeah, no, I agree. I agree. If you invite, for example, también es muy difícil cuando se invitan uh, the couple, right? Y la pareja lleva sus seis hijos, for example, to the wedding. Yes, how, how, do you feed, how do you feed the kids, right? No estaban en el budget esos seis niños para darles de comer, right? Y no se les puede dejar sin comer porque they're already they there. were very happy. Yeah, yeah, I agree, I agree. Sí, yeah. eso es un gran problema aquí, yeah. I agree. It's a custom. Yeah, Carl, it's a custom. Correct. Yeah, so yeah, I agree. That's a big problem. I know. Okay. Mi pueblo. No problem. So, guys. Now, any questions before we begin today's topic? Any other questions? Yes? No? All right. In that case, guys, let me share with you that today we are going to review the simple past versus the present perfect. ¿Alguien sabe cómo se usa el present perfect, guys? Yes, uh, we use uh, subject, uh, auxiliar have or has, have. Um, Excellent. Yes, that is correct. Básicamente, la mayor diferencia es que vamos a hablar con have. Con have. Ustedes ya me han escuchado en alguna ocasión que yo he dicho, I have never done that. 
Oh, I've never seen that. I have never seen that. Vamos a ver esa contracción igualmente. I've, but I have. She's. Que vamos a tener que aprender a ubicar cuando estamos hablando de she is y she has. Porque se contrae de la misma manera. Pero vamos a ver que no es tan complicado porque le va a seguir un verbo. She is. Es diferente decir she's very pretty. A she's never eaten that, right? Aquí si decimos she's very pretty, sabemos que estamos diciendo, refiriéndonos a she is, right? She is very pretty. Pero si decimos she's never eating that, no vamos a decir she is never, right? She has never eaten that. Esto va a tener más sentido cuando ya veamos bien el, el present perfect. Right. Por eso en el inglés es tan importante el contexto de lo que estamos hablando, porque si no, si ustedes ven, se ve igual, right? She's, she's. Tenemos que saber de qué estamos hablando para saber si es has o es is. Lo mismo pues, sucede con his. A good player y he's done enough. He has done enough. You, the you have, they've, they've had, they have, we've, we've had, we have, right? Después, más adelante, vamos a ver también, esto ya no lo van a ver aquí, pero lo van a ver en, en otros, en el nivel más adelante, el Past perfect, donde van a ver we've had, que es el uso del have con los verbos en pasado, pero eso lo van a ver más adelante. Ahorita ni los complico. Pero esa es la mayor diferencia y es la forma más fácil de identificar el present perfect, el uso del have o del has. Pero before we can get started with this, vamos a escuchar un audio. ¿Qué es este? Vamos a escuchar este audio y después vamos a comenzar con el contenido. All right, let's go ahead and listen. Hey, this sounds strange. Snails with garlic. Have you ever eaten snails? Yes, I have. I had them here just last week. Did you like them? Yes, I did. They were delicious. Why don't you try some? No, I don't think so. Have you decided on an appetizer yet? Yes. I'll have a small order of the snails, please. And you, sir? I think I'll have the fried brains. Fried brains? I've never heard of that. It sounds scary. Oh, Let right, me guys. This. So, aquí vamos a ver... ¿Cuándo vamos a usar el present perfect? El present perfect. I'm sorry. And you will see that it is not that difficult. No es tan dificultoso. Y sí tiene un equivalente en español. Yo siempre les digo, no les recomiendo que traduzcan. Pero para comprenderlo, ayuda mucho a entender cuál es el equivalente. Si yo digo, have you ever eaten snails? Alguna vez o has. Es el equivalente, el uso de este have como auxiliar, no es el verbo, right? No es el verbo have de tener, sino que es como un auxiliar. El uso del have como auxiliar en el contexto del present perfect es como el uso del as o del e, de yo he, por ejemplo, yo he comido X cosa, right? Entonces, veamos el uso. Can I please have, let's see, can I please have a volunteer read the use of the simple past? Este. Who wants to read? Okay, go ahead. 
Sorry for that. <laughs> okay, use a simple task for completing events at a definite time in the past. Excellent, Emerson. That is correct. Recordemos. Definite time in the past. Okay. Veamos la diferencia. Can I have another um, volunteer read the present perfect? Otra persona que quiera leer el present perfect? Me, teacher. Okay, go ahead. Okay. Yeah. Uh, use the present perfect for events. We think a time period up to the present. Perfect. Thank you so much. Up to the present. Within a period up to the present. Hasta la fecha. Hasta el presente. Desde quién sabe cuándo, desde el comienzo de los tiempos, right? Para cada persona. Hasta el presente. Por eso es que yo les hacía la comparación de alguna vez. ¿Has hecho tal cosa? Es el have you ever. ¿Alguna vez? Right? Veámoslo así. Simple past. Yo creo que estos charts así ayudan bastante. Y el present perfect. Entonces, en el simple past, it's done. Eso ya está hecho, ya está finalizado, right? Done. In the past, definitivo, terminado, ya estuvo, se hizo, ya no se volvió a hacer, o se hizo por en otra ocasión, pero se hizo, terminó y ya. Done. Y en el present perfect es up to now. Puede que se haya hecho y se continúa haciendo, puede que se hizo, se no se ha hecho aún, pero... Lo contamos desde el comienzo hasta ahora. Por ejemplo, si yo digo, I have never, um, I have never went to Paris. Nunca he ido a París. A la fecha, right? Podría, puede que lo haga. Puede que no lo haga. Who knows? Pero a la fecha no he ido. Right? I have never went to Paris. Diferente decir, I, let's see, I traveled to Paris, or I went to Paris. Yo fui a París. Yo fui, ya vine, ya estuvo, right? Ese es el simple past. Y se ocupa el verbo en pasado. Veamos esta oración. I went to Paris. O en negativo, uy, I'm sorry, Paris. O en negativo, I didn't go to Paris. Recordemos que para el negativo en el pasado usamos didn't y el verbo en infinitivo. Y en present perfect diríamos I have never o have never, que es la contracción, never went to Paris. Eso ya está en negativo. Oh, I have gone. Uy, I'm sorry, este no es went, este es el pasado. I have never gone to Paris. I have gone to Paris. Este es el positivo y este es el negativo. Lo vamos a poner en el orden correcto para que no nos confundamos. Right? I went to Paris. I have gone to Paris. Yo he ido a París. Digamos que, como les digo, no me gusta como solo dar la traducción, pero para comprenderlo, I went to Paris, yo fui a París. Right? Yo fui. Chido. Y si yo digo, I have gone, yo he ido. Por eso les digo, es aquí el, el equivalente de ese auxiliar al he. Yo he ido. Puede que vuelva a ir a la fecha he ido. I have gone to Paris two times a la fecha. Estoy diciendo que cabe la posibilidad de que vuelva a ir, right? O si alguien me pregunta, have you ever been to Paris? Yeah, I have. Sí, he ido. Sí, lo he hecho, right? Entonces, quiero saber si se está comprendiendo esto, que es esa diferencia de que en el simple past se hizo y ya estuvo, y en el present perfect 
es desde entonces hasta ahorita. Se comprende okay. eso. Uh, but, uh, when they say I didn't go to the Paris, es porque yo no, he, yo no fui a Paris. Correct. Ajá, y el otro, I have never gone to Paris, nunca he ido a Paris. Exacto. Yeah. Okay. Eh, teacher, ¿cómo se pronuncia ahí? Eh, eh, que está en present perfect. Eh, abajo de I have gone to Paris, ¿cómo se pronuncia la primera ah, contracción? Esta, esta contracción se pronuncia have. I've never gone have. to Paris. Yes, have. Have, ah, sí. Como la V en inglés es como, right, como más casi como una F súper suavecita, como. So, have, have never gone. Ah, ok. Yeah. I've tried, I've gone, I've traveled, right? Excellent. Y es muy bueno que practiquen las contracciones porque tal vez no escrito, pero sí hablado, la mayoría de la gente contrae. Casi nadie les va a decir I have not o I haven't o I tal vez, pero les van a decir I've. Eh, yes, I've gone. Yeah, she's, yeah, she's done it. Right? Casi todo el mundo habla en contracciones. Es muy importante que practiquemos ese sonido. ¿Alguien más tiene any questions, guys? Eh, ¿Sí se está comprendiendo la diferencia entre el simple past y el, el present perfect? Yes. Yeah? Excellent. Eh, yes, teacher. El simple past es algo que ya sucedió, ¿verdad? Y el present uh -huh. perfect es algo que va a suceder. Que es hasta la fecha, right? Hasta la fecha. ¿eh? Excelente. Sí, sí, va. No, si no ha sucedido aún, no. Porque si no, ya hablamos del futuro, ¿right? ¿Qué va a suceder en el futuro? Ya es, ya es el futuro, ¿right? Okay. Perfect. Ya lo vamos a ver yeah. después con el going to be will. ¿Sí? Ah, ok. Este, fíjense que yo tengo un como. Es que sí, lo entiendo, pero tengo como una duda. Uh -huh. Porque hay uno que es had en pasado, had never gone. Entonces el had me confunde con el have y los dos se usan con los mismos verbos. ¿Cuál es la diferencia? El, cuando usamos I had never tal cosa, eso se llama past perfect. Es un, es un tiempo que no hemos visto aún. Es algo que sucedió desde un tiempo hasta esa fecha <ríe> en el pasado. Por ejemplo, ese tiempo no lo hemos visto okay. aún, pero un ejemplo podría ser. Um, I had never gone to Paris until today, hasta hoy, right? Y hoy ya lo hice. Entonces, ahí parto el tiempo. A partir de ese día en adelante, sí, I have gone to Paris, right? Y se vuelve presente. Entonces, I had never gone. Nunca había ido, pero hoy ya fui, right? Pero ese tiempo ah, aún okay. no lo hemos comenzado a ver. Okay. <laughs> no problem. Thank you. Of course. Ahora. Han dicho, ha dicho de así algo muy importante. Se usa con los mismos verbos. Now, guys. ¿Qué tipo de verbo es este? ¿O cómo está conjugado este verbo? Porque este está en el pasado, right? Went está en el pasado. Es el pasado de go. Didn't, el pasado de do. Yes. We are champ. Correct. Participio. Y el participio de los verbos es el que vamos a ocupar siempre para el present perfect. Yes. ¿Cómo así? Me pregunto yo. So. Mm -hmm. <laughs> so. Vamos a usar subject. Plus. Have o has, right? Vamos a poner have por uh, ejemplo, de, en términos de que quepa. Plus el past participle verb. PP, past participle verb. 
y el complement. En una oración positiva. En una oración negativa podemos usar palabras como I have never, I have not. Ya lo vamos a ver bien. Pero quiero que primero veamos algunos verbos en participio. No se me sofoquen, no se me sofoquen, no se me asusten, no se me asusten con otro tiempo del verbo. No se me ya van a ver que yo de verdad les prometo, si yo puedo aprender, ustedes pueden más. Vamos a ver. Past participle verbs. Les voy a mostrar. Here we have a list. We have this for regular and irregular verbs, right? Mm -mm -mm. Now, para los regular verbs, aquí tenemos los más common. Oops, I'm sorry. Aquí tenemos los más common. Y vamos a tener los verbs um, que son irregular, right? Que ya dijimos que no se conjugan de la misma manera. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Ay, no les estoy mostrando la pantalla todavía, ¿verdad? I'm sorry. Pensé que ya se las estaba mostrando. Ok, here we go. There we go. Ok. So, we have the past participle of irregular verbs. For example, where, were. Y su past participle es worn, sworn, torn, seen. Los verbos que son regulares, entonces se mantiene el mismo pasado como uso del participio. Por ejemplo, uh, cooked, right? I have cooked. Dejámoslo aquí. Los verbos que son regulares, usamos el mismo verbo en pasado para el participio. I cooked, I have cooked, I played, I have played. ¿Sí? Eso está sencillo. De los verbos regulares nos podemos olvidar porque es el mismo pasado. Ahora, los verbos irregulares son otro cuento, son otro piso. Um, y lo mismo. Con los verbos irregulares, quisiera poder decirles, este es el truco, este es así, but no. Um, you really have to practice and read and get used to them. Acostumbrarnos, porque la verdad es que todos son diferentes. Si ustedes ven aquí, no hay ni un solo um, verbo que siga como la misma línea. Sí, todos estos. Esta imagen me gustó porque les dicen cuál es la terminación, right? Estos terminan en en, todos estos terminan en n, todos estos terminan en alguna variante de la u, otros. Um, pero ninguno realmente tiene nada en común, right? Ride, road, ridden. Rise, rose, risen. Risen, I'm sorry. Freeze, froze, frozen. No es que tengan algo específicamente en común, sino que solo así se han agrupado. Entonces, lo siento mucho, guys, pero sí, es solo mucha, mucha, mucha practice y poner de nuestra parte para aprender estos diferentes verbos. So, um, but that's okay, guys. Ustedes van a ver que con el tiempo y con mucha practice, ustedes lo van a aprender. Así, de la misma manera, estos verbos tienen su propia pronunciación. For example, si este es write, su pasado es wrote, su past participle sería written. ¿Por qué tan rápido? Si es drive, su pasado es drove, su participle es driven, written, risen. Vemos aquí where, wore, su pasado es worn. Ustedes pueden irlos practicando. Pero lo importante en este momento para nosotros 
es que entendamos que para usar el present perfect vamos a usar have, has, son las cosas que tenemos que poner. Digamos que nuestros key, nuestros puntos clave, es que número uno, vamos a usar have y has y vamos a usar past participle para los verbs. Keys for present perfect. Lo que nunca debemos olvidar, que debemos usar have y has, todas las oraciones, y past participle. ¿Ya? Yeah? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Any questions no. hasta ahorita donde estamos? No. No more questions so far. <laughs> Perfect. Si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir en cualquier, cualquier, cualquier momento. Ok, guys, remember. Lo importante es que nos quede bien, 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 bien claro esto. Um, porque yo sé que puede llegar a confundir el hecho de que, pues, hay, hay un tiempo para cada periodo, pero igual es en español. Lo que pasa es que ni nos damos cuenta, right? Um, y, hopefully, ustedes con el tiempo hasta se les van a olvidar los nombres de cada tiempo y solo les va a salir natural. Ya van a ver que sí. Por cierto, have you practiced? Um, ah, vaya, have you practiced? Han practicado. Have you practiced uh, doing the TV thing? Uh, poniendo las películas, las series, las cosas en inglés with English subtitles? Yes, I do. Yeah? No. Yes, I have. Understood. Excellent. ¿Y cómo les ha ido? I, I'm good. I can understand. Ay, I don't know. That's okay. But we're looking for the words that we don't know. Not yet. Uh, did you listen music también? Escuchando música sin inglés. Yeah, that's super good. Eso es súper, súper good. Así se agarra mucho vocabulario. Y se agarra mucho vocabulario así nativo, right? That's really good. Bueno, a todos aquellos que sí lo están haciendo, I congratulate you. Créanme que cuando menos se den cuenta ya van a estar hasta sin subtítulos. You'll see. Ok, guys. So, ya vimos que la oración... Para el present perfect, vamos a hacer subject, I, he, she, they, we, all, etc. Um, have, has, the verb and uh, past participle, el verbo en participio, y el complement, right. Ok, good. Hasta ahí estamos bien. Now, cuando estamos haciendo questions, cuando estamos haciendo preguntas, el orden cambia. ¿Cómo podemos ver aquí? Can I please have a volunteer to read this example? Uh, yo te yeah. Have you ever stained nails? Yes, I have. I treated them last month. Thank you, Ariel. Now, see. ¿sí? Comenzamos the question with have. Veamos otro. Can I please have, let's see, can I please have Claudia read this one? Have you ever been to Vietnamese restaurant? No, I haven't, but I ate a Thai restaurant last night. Thank you, Claudia. Excellent. Esos son los dos ejemplos que podemos ver. Have you ever eaten snail? Have you ever been to a Vietnamese restaurant? Un restaurante vietnamese, right? Son super, super populares en Estados Unidos. Um, entonces, ya vimos que el orden lo vamos a poner aquí. Para una oración positiva es el, su el subject plus have or has plus the Verb and past participle plus the complement, right? 
eso digamos que sería nuestro number three, key, que ese es el orden de la oración, positiva, mm -hmm. right? A la hora de hacer preguntas, vamos a invertir esto. Y vamos a hacerlo con el have en primer lugar, después el subject, después puede ser un complement o puede ir el verbo en participio entre el complement o va después el verbo en participio y después el complement, así que por cuestiones de que se comprenda, vamos a poner aquí el verb, el past participle verb, plus el complement. Right? Eso es Eso una es forma. Una forma. Pero veámoslo ya dicho en una oración real. Right? Teacher. Yes. Perdón, este, en la 3, subject, en la H, ¿qué es? Have o has. Ah. Perfect. No problem. Veámoslo en un ejemplo real. I have... Um, I have uh, traveled to Spain before. Right? Y si lo quisiéramos hacer en una pregunta... Have, have you correct travel before? Correct, excellent. Travel to Spain. Spain. Oh my God. Spain. To Spain before? <laughs> yeah, Spain. Not, 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 not good. <laughs> um, veamos. Si tenemos nuestro subject como number one. ¿Quién me escribe en el chat? Let's see. I have. No problem. Thank you for letting me know. Now, si tenemos el subject como number one, here we have number one. Y aquí tendríamos number one. Tenemos have como number two. Y en la question lo tendríamos de primero el number two. Y number three se mantiene igual. Es el complement, right? Mm -hmm. No es necesario que toda la vida usemos ever. Pero si queremos decir alguna vez, eso es lo más común. Have you ever? Pero no es necesario, no es obligatorio, no, es, no están completamente atados a siempre usar ever, right? Pero si quieren usar esa expresión, esta es la más común. Have you ever? tal cosa. Entonces, como pueden ver, no es que cambie tanto la pregunta, right? I have traveled to Spain before. Have you traveled to Spain before? Perfect. Solo invertimos el sujeto y el auxiliar. Como en con used to, right? Any questions hasta ahorita, guys? No. Teacher, I have a question. Yeah. For example, for example, if I say, uh, "Have you ever been in Spain?" Or to Spain. Have you ever Have you ever been into in Spain? Or Por qué into? Which is the correct? Uh, I don't know, but I don't remember exactly where. Uh, I read that uh, expression, but maybe oh, some mistake. Oh, that's okay. No, no problem. Let me explain. Déjenme comentar. Estos auxiliares tenemos como, por ejemplo, este. Este ya lo habían escuchado antes, within. What? Este, within. Within. Yes. Mm -hmm. yes. Within. Excellent. Yes. yes. Entonces, así como estos auxiliares como within, también tenemos into, tenemos onto, uh, within, to, on, in, right? 
Tenemos todos estos examples. Vamos a poner una whiteboard, ¿les parece? Esta es una muy buena pregunta. Esto les puede ayudar mucho a sonar native. Tenemos todas estas opciones. Now, ¿cuándo usar cuál? Si estamos hablando de países, vamos a decir, I went to Spain, right? Para países siempre vamos a usar to. To Spain, to the United States, to El Salvador, to Mexico, to Denmark, to Greenland, to Russia, to the Philippines, etc., etc., to China, to Japan. Now, um, por cierto, hablando de países, please, si estamos hablando inglés, pronunciamos los países con su nombre en inglés. Por ejemplo, Australia, no se llama Australia, right? It's called Australia. Y así. Yes. Excellent. Ahora, para in, lo podemos usar para meses, por ejemplo, o years. In February. En inglés se llevan mayúscula. February. En inglés se llevan mayúscula los meses. In February. In 1995. Puedo poner un ejemplo. Para meses, años. O, si es para lugares, in, dentro, right? In the, in the basket. En la canasta. Y ven, ese in, cuando es dentro de, viene de inside, right? Inside the basket. Ahora, también tenemos onto. On, ¿qué es, guys? On. Sobre. Sobre. Correct. So, onto sería. Sobre de. Sobre, sobre de. Correct. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Cómo se usa onto? Uh, put your signature onto the document. Onto the document. Or oh, input your signature onto the document. Onto. Lo vamos a colocar sobre de, sobre el documento, right? Hay algunas expresiones con las que se usa onto. Les voy a mandar más de estos Modismos. Ahora, into es dentro de algo no físico, como decir, uh, put your name, put your password into the computer, right? Into the computer. Pero funciona como Asia también. ¿Cómo así? I'm going to into another country. I'm sorry, ¿cómo así? Uh, algo así, le dije, voy de un lugar hacia otro. En ese no. caso sí sería solo two. Correct, yes. Solo con two. I am going to the park. L la única manera para usar into en lugares es que digamos, por ejemplo, uh, we're getting, we're walking into the forest. Aquí sí se podría ocupar porque estás adentrándote, right? Se puede usar así, adentrándose. Into the forest. Recordemos que si nosotros decimos in, nos tenemos que meter. For example, I, I'm going to be in the car. Estoy dentro del carro. I'm going to be uh, in my room, dentro de mi cuarto. Entonces, si voy a usar into, no puede ser solo que voy a ir a, sino que tengo que adentrarme. Into the forest. Swimming into the ocean. 
right? Dentro del océano, me rodea el océano. Yo estoy dentro, ¿sí? Son dos ejemplos en que sí se podrían usar en lugares, into. ¿Sí? Teacher, yo tengo una pregunta. Uh -huh. uh, uh, así como se puso ahí que in es como para fechas o meses o años o algo así. Uh, no sé si es que tengo como la noción de que lo he visto a veces que digamos en invitaciones que ponen digamos uh, we are having a lunch on uh, like February uh, no sé fe, eh, pero ponen on February o cuando ponemos la fecha completa es que, es que el inglés de verdad cuando es la fecha completa sí on en festividades se pone on también, por ejemplo, on Christmas Eve. O on July 30th. 19. Ajá, 1920, uh, 2020, por ejemplo. Ahí sí. Pero si decimos solo in February, solo el mes, ahí sí, in. Y si decimos solo el año, in. In 2020. In July, yes. Okay, thanks. Perfect. And we respect uh, the days. Ah, para los days también es on. On Monday, on Tuesday. Ay, es más, dejamos esto. Porque vamos justo, vamos con on. Nos faltamos within, pero bueno. On July 30th. Y los days, correct. Los days van con on. On Monday, Tuesday, Wednesday, right, etc. Eche. Yeah. Entonces, cuando este, decimos la fecha de, de nacimiento de cualquier persona o de nosotros, tenemos que decir, por ejemplo, ahí ve, she was born in February in 1995. O solo she was For in, fe in February 1995. Siempre se tiene que mencionar el link. ¿Qué fecha? Ah, no, no, no necesariamente. Es que esos son dos ejemplos diferentes. Uno era para decir mes uh -huh. y el otro era para decir año. Ah, ok. Ajá, sí, ustedes pueden decir solo uh, I was born in February 1995. Excelente. Ah, pero hay que decir el link, ¿verdad? Porque se está diciendo la fecha. Sí, eso sí. Ah. Okay, que yo me lo comía. Ah, gracias. So, solo decía, I was born February. Ajá, por ejemplo, ah, I was born. Okay. Eh, ajá, y no decía el in. Sí, ese sí, en ese caso sí. Ahí debemos decir okay. in. Ok, thank you. Perfect. Y within, ¿qué es within, guys? ¿Cómo podemos ocupar within? Entre. Uh -huh. For example. The damage is with intolerance. Okay, okay, wow, wow, wow. That's a very good sentence. The damage is within tolerance. Correct. Es decir, el daño está dentro de lo, de lo tolerable, right? It's within tolerance. Otro ejemplo podría ser. Uy. Uh, let's see. We walked. We live within violence, right? Vivimos entre medio o en medio de violencia. O un ejemplo muy común que pueden escuchar del uso para el tiempo es uh, This needs to be done, tiene que estar hecho, within the next week. Dentro de la próxima semana. Right? This needs to be done. Esto necesita estar terminado o hecho dentro de la próxima semana. A Algo plazo. que puede decir su jefe. Correct. En el plazo de. Ya dijimos que to es para ir. Right? I'm going to. 
uh, I like to es el indicativo, right? Y ya pusimos can, in, on. Yeah. Can, you, can you give more examples using within, please? Yeah. All right. Let's see. ¿Qué otro ejemplo podemos usar using within? Um, let's see. Within this time period, a lot has happened. Dentro de este periodo de tiempo han pasado muchas cosas. Within this time period, algo que pueden escuchar así como en Discovery, right? O en History Channel, en un documental. Within this time period, a lot has happened, oh, right? Within, esta es otra, así tipo Animal Planet, within the animals. O sea, para cosas que pueden llegar a escuchar en la realidad, right? En una conversación casual nadie usa within, pero su jefe se los puede llegar a escuchar o ustedes lo pueden escuchar en la tele y así ya no están confundidos. Within the animals' first years of life, they <laughs> learn how to hunt, for example, right? Ya me voy a hacer presentadora. Um, dentro de los primeros años de vida de este animal, Aprenden a cazar, right? Algo así como el documental de los leones de History. So, within the animals' first years of life, they learn how to hunt. Por alguna razón siempre lo narran británicos, right? Within the animals' first years of life, they learn how to hunt. Y así. Podría ser otro ejemplo. Excellent. Okay, thanks. Excellent. Sí, hay varias maneras de usar with them. Todo en inglés se puede usar de muchas maneras. Pero ustedes van a ir viendo la manera um, más usual de usarlo. Depende a dónde ustedes vayan. Las expresiones se usan diferentes en Estados Unidos, en Australia, en el Reino Unido, en Irlanda, en Escocia, en todos los países donde hablan inglés. Right? By the way, les voy a mandar una expresión muy común, by the way, por cierto. By the way. the way. Muy común. Sí. A propósito, correct. Les voy a mandar algunos, les voy a mandar un video de pronunciation de Scottish accents, de acentos escoceses, que en mi opinión es el más difícil. Japanese accents, Southern accents, acentos sureños de Estados Unidos, and Australian accents. Porque son los que yo considero que pueden llegar a presentarles dificultad. Si sí, ustedes los llegan a escuchar en un listening, en una serie, y así no se me pierdan. ¿Ya? Yeah? Ok. ¿Ya? Yeah. ¿Nos puede mandar también la listita de los irregular verbs que nos mostró hace un momento, por favor? Ya. Yeah. Se las voy a mandar esta. Súper chido. Esta, sí. Se las sí, voy a mandar. Sí. Y les voy a mandar también un. Um, Así como la página web de los irregular verbs, una página que tiene del past participle para que vean oh. eso también. Que lo tiene mucho más extenso, right? Que es de no acabar, pero ahí si ustedes se echan así quedándose dormidos leyéndolos, buenísimo. All right, guys. So, it is 10 p.m. Se nos fue súper, súper rápido la hora. Uh, but we got to understand the present perfect and next class we are going to be practicing the present perfect para asegurarnos de que estemos todos super bien recuerden que esta semana si tenemos normal nuestras clases solo de lunes a jueves so we're good and then we're going to continue with sequence adverbs que es super super sencillo también so thank you guys for joining today ya les voy a mandar ese material and see you tomorrow okay Okay, see you tomorrow. Too. All right, guys. Bye. 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 Bye.